Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karibuni tena Shona's Kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika mchuzi wa nyama wa kukaanga kama huja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe unapitwa na kila video ambayo nitakuwa na post Mahitaji yetu ya leo nitatumia nyama nusu kilo. Nimetumia nyama ya kondo. Unaweza kutumia nyama ya ngombe ama ambayo utapenda. Viazi viwili vya kiasi ama kimoja kikubwa. Tomato nimetumia hii hapa. Unaweza kutumia tomato ya kopo ama um, tomato fresh ukasaga. Kitungu maji kimoja, nyanya mbili za kiasi am pilipili hoho kiasi bay leaves nimetumia majani matatu am dimu kipande kimoja bizari ya pilau kijiko kimoja curry powder kijiko kimoja kidogo chumvi kiasi pamoja na pilipili manga kijiko kimoja kidogo am mafuta ya kupikia vijiko viwili nitatumia na kitungu saumu tangawizi kijiko kimoja Um, na kama hutaki kuweka pilipili manga nyingi unaweza kupunguza na kama huna ndimu unaweza kutumia limau pamoja na bizari ya mchuzi kiasi vile vile tutatumia tomato puree kama hupendi ama huna unaweza kuiwacha tutatumia na kidonge cha supu kimoja lakini hakikisha unatumia chumvi kiasi kwa sababu kidonge cha supu kinaweza kuwa na chumvi Weka sufuria kwenye moto, weka nyama, chumvi, kitungu saumu, tangawizi. Nitaichemsha nyama kwa muda wa dakika tatu mpaka tano kabla ya kuweka maji. Iweke kwenye moto wa kiasi na baada hapo ukiona imeshachanganyika vizuri kama mnavyoona, um, sijaweka maji lakini imetoa maji yake kwa hiyo changanye vizuri na uanze kuweka maji ambayo yatawivisha nyama. Unaweza kuweka maji ambayo yatawivisha nyama moja kwa moja ama unaweza kuweka maji kidogo kidogo na uwe unaongeza kila yakipungua mpaka nyama inawiva. Nyama ipo tayari na ibakishe supu vikombe viwili na tegemea unataka uzito gani mchuzi wako nimebakisha kiasi ya vikombe viwili kwa nyama nusu kilo. Um, iweke pembeni na rudisha sufuria kwenye moto weka mafuta kupikia na uanze kukaanga viazi vyako um, kama hupendi kuweka viazi unaweza kukaa usiweke vipike viazi ama vikaange viazi viwive nusu yake tu visiwive sana kwa sababu tutaendelea kuvipika na uweke kitungu maji um, kama unapenda mchuzi wako uwe na vitungu maji vingi basi unaweza kuengeza Um, pia inategemea na kiasi cha nyama ambayo umeipika. Kipika kitungu maji kwa muda dakika mbili mpaka tatu au kigeuke rangi kama hivi mnavyoona, kisiwe brown sana, weka pilipili hoho pamoja na spices zote. Kama unajua bay leaves kwa Kiswahili inaitwa vipi? Please usiwache kutuambia kwenye comment. Uh, na unaweza kuengeza spice ambazo mwenye unapenda ama kupunguza spice ambazo mimi nimeziweka lakini we huzipendi. Wacha spice zako zikaangike na mafuta kwa moto wa kiasi kwa muda wa dakika moja mpaka mbili. Baada hapo funua na uweke nyanya pamoja na kidonge cha supu. Unapoweka nyanya ukaweka na chumvi inasaidia kuivisha haraka lakini kwa vile tutatumia kidonge cha supu si Sitataka kuweka chumvi nyingi kwa hiyo nitaweka kidonge cha supu badala yake. Changanya vizuri na uache nyanya ziwive kwa muda wa dakika mbili labda mpaka tatu au mpaka utakapoona nyanya zako zimelainika vizuri kama hivi mnavyoona. Baada ya hapo nitaingeza kitungu saumu na tangawizi kama hupendi si lazima kama hupendi kitungu chingi. Um, weka kijiko kimoja mpaka viwili cha tomato puree kama nilivyosema si lazima kuweka hii tomato lakini kama uko nayo basi ni nzuri kufanya mchuzi wako kuwa mzito na kuwa na rangi nzuri zaidi na hapa sasa hivi nimeweka tomato ya kusaga ama kama nilivyosema unaweza kutumia tomato ya kopo ambayo imesagwa ama unaweza kusaga mwenyewe pika kwa muda wa dakika nyingine 4 mpaka tano au mpaka uone 
rosti lako limeuiva vizuri likiwiva unajua linazidi kukoza kama hivi mnavyoona na kila kitu kimeshawiva vizuri Sasa hivi tayari kuweka nyama ulioipika ama niloipika pamoja na supu hapa kwenye kuweka nyama na supu inategemea unataka mchuzi wako uwe na uzito kiasi gani kama hutakiwe mzito sana basi usiweke supu nyingi nitaweka na bizari kidogo kuengeza ladha pamoja na rangi kwenye mchuzi na kama utapendelea hapa kuweka pilipili unaweza kuweka funika tena kwa muda wa dakika labda mbili mpaka tatu au mpaka uone mchuzi umechanganyika vizuri kama hivi mnavyoona nitaweka ndimu ama limao kama uko nalo lakini si lazima kwa sababu tomato ambazo tulitumia ni kali um, nimeongeza ndimu kwa ajili nipate harufu nzuri baada ya hapo changanya vizuri na mchuzi wako umemaliza unaweza kuweka tena kwa muda laika moja mpaka mbili lakini vile vile unaweza kuwepua. Asante sana kwa kuangalia. I hope umependa hii video. Kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili wa kwanza kupata habari ninapoweka video mpya. Pia usiwache ku like, ku comment pamoja na kushare hii video na marafiki zako. Asanteni sana.